接下来我们要来推导三角形的面积公式。好，那么从小学开始，大家就已经会算三角形的面积了，是底乘以高除以二。好，但是如果我们只知道三角形的两边及夹角，那么三角形的面积就可以有不同的计算方式。好，下面我们由这个图来说明。我们分别从锐角、直角、钝角的情况来看。好，首先我们先看锐角。好，那在说明之前，我们先讲一个规定。好，就是通常呢，三角形 ABC 当中，我们会用小 a、小 b、小 c 来代表角 a、角 b、角 c 的对边长。好，所以我们看第一种情况。当角 A 是锐角的情况，从图形上我们可以知道 ，sin A 会等于 b 分之 c h。那么 c h 其实就是我们三角形所谓的高了，所以 c h 呢就等于 b 乘以 sin A。好，再来，如果角 A 是直角的时候呢，那么 sin A 是刚好是 b 分之 b 就等于一。好，那 C H 其实就是 C A， 那也是等于 B 乘以 sin A。好，再来，如果角 A 是钝角的情况，那么 sin 一百八十度减 A 会等于 B 分之 C H。好，那透过换算公式 ，sin 一百八十度减角 A 其实就是 sin A。好，所以 C H 也是等于 B 乘以 sin A。所以三角形 ABC 的面积就是底乘以高除以二，所以底是 AB， 高是 CH。好，所以 AB 是等于 C，CH 会等于 B sin A， 因此三角形 ABC 的面积就等于二分之一 BC sin A。好，那同理可证，三角形 ABC 也会等于二分之一 C。a sin b 也会等于二分之一 a b sin c。好，我们再整理一次三角形的面积公式。好，还是要再强调一下，通常我们用小 a、小 b、小 c 来代表角 a、角 b、角 c 的对边长，因此三角形的面积我们可以透过。两边及夹角求得，所以已知 B C 边及角 A 就可以用二分之一 B C sin A； 已知 A C 边及夹角 B 就可以用二分之一 C A sin B； 已知 A B 边及夹角 C 就可以用二分之一 A B sin C 来求三角形 A B C 的面积。那么接下来我们就实际做两道题目。好，首先呢，这一题 a 等于四 ，c 等于五，夹角 b 为一百二十度，所以我们知道三角形 ABC 可以用二分之一 c 乘 a 乘 sin b 求得，所以 c 等于五 ，a 等于四 ，b 等于一百二十度，就带进去公式里了。好，那么 sin 一百二度呢，又可以利用换算公式改写成 sin 六十度，最后我们就可以求出答案为五根号三了。接下来我们看第二个题目。好，已知三角形 ABC 当中的 B 跟 C， 好，以及夹角 A， 然后呢，角 A 的内角平分线。好，加 B、C 与猪，最后要求 A 猪长。好，我们先将题目的叙述画成图形。好，讲到内角平分线，好，我们在国三的时候曾经有学过一个几何性质，叫做内分比性质。那所谓的内分比性质，指的就是 B 猪比 C 猪会等于 A B 比 B A C。好，因此 B 猪比 C 猪就会等于一比二。接下来，我们看一下三角形 AB 猪以及三角形 AC 猪。好，这两个三角形是同高的情况，所以它们的面积比会等于底边的比。好，也就是 B 猪比 C 猪，所以也是一比二。好
。那透过这个比例，我们就可以得知三角形 AB 珠的面积会等于 ABC 的三分之一。好，那透过这个等式，我们即可解出 A 珠了哈。首先，三角形 AB 珠，我们可以利用三角形的面积公式。就二分之一乘 a b 乘 a 珠，再乘以夹角 sin 四十度，好，那就会等于 a b c 的三分之一，好，所以透过化简一项约分，就可以得到 a 珠会等于三分之二根号二。